ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆராஜேஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பானிபூரி பானிபூரி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க இதற்கு தேவையான பொருட்கள் பேரிச்சம்பழம் பத்து வெல்லம் சாட் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி சிறிதளவு சீரக பொடி ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் புளி உப்பு தேவையான அளவு மைதா மாவு மூணு டேபிள்ஸ்பூன் கொத்தமல்லி புதினா வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு தண்ணி தேவையான அளவு ரெண்டு கப் ரவை பொடியாக நறுக்கிய ஒரு வெங்காயம் இப்போ பூரிக்கு தேவையான மாவு எப்படி ரெடி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு கப் ரவை மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு பூரி மாவு பெசுகிற மாதிரி அந்த பதத்துக்கு மாவை நல்லா பெசஞ்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ மாவு பெசுனதுக்கப்புறம் ஒரு ஈர துணி எடுத்து மாவை நல்லா கவர் பண்ணி ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம பானி ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு கையளவு கொத்தமல்லி ஒரு கையளவு புதினா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி ஒரு பீஸ் நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டு வடிகட்டிக்கலாம் வடிகட்டினதுக்கு அப்புறம் ஒரு கப் புளி தண்ணி கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சாட் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரக பொடி ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு தேவையான பானி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பூரிக்கு தேவையான ஸ்வீட் சட்னி ரெடி பண்ணிக்கலாம் கடாயில் கரைச்சி வச்ச புளி பேரிச்சம்பழம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வெல்லம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வேகட்டும் ஸோ பேரிச்சம்பழம் நல்லா வேகணும் ஸோ அது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சியில் போட்டு நம்ம அதை அரைச்சிக்கலாம் பானிபூரிக்கு தேவையான ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் கட் பண்ண வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சாட் மசாலா மல்லி இலை ஒரு பொச்சை மிளகாய் பொடியாக கட் பண்ணது ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மாவு எடுத்து நல்லா பரத்திக்கலாம் ஸோ நல்லா பரத்திட்டு ஒரு சின்ன மூடியோ இல்லது ஒரு குட்டி டம்ளர் எடுத்து சின்ன சின்னதாக மாவை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பருத்தி வச்சிருந்த மாவை சூடான எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம்
சுவையான பானிபூரி ரெடி ஆகிடுச்சு Thanks for watching. Please subscribe our channel.